Gili er en kinesisk bilmærke. Der er ingen dansker, der kender til det rigtigt, fordi vi har ikke set nogen af modellerne i Europa hidtil. Det er faktisk første gang, Gili bliver testet i Eurocap, og det, der måske gør det særlig interessant, det er, at netop Gili er det kinesiske bilmærke, der i virkeligheden har købt Volvo, og Volvo, som jo står for meget høj sikkerhed inden for det her område, der er det spændende at se, hvordan de har kunne påvirke Gili til at blive en bedre bil. Ja, man kan jo sige, ser vi på det med europæiske øjne, så er Gili en ringe bil. Den har en meget dårlig beskyttelse af både fører og fortsatte passagerer, og det er altså et problem. Ser man nu på det med kinesiske øjne, derimod, så må man sige, at det er en bil, som har gjort det meget stort fremskridt i forhold til de allerførste crash-test, vi har set af kinesiske biler. Den klarer sig markant bedre, men altså slet ikke på det niveau, vi forventer, en moderne bil skal være i 2012. Ja, der, hvor vi kan se, at Gili har et problem, det er omkring øh, fødderne blandt andet. Der sker store deformationer af det område, hvor man har fødderne i, og det kan man altså pådrage sig nogle slemme kvæstelser ved. Ja, altså den, den formår øh, lige med nød og næppe at få sine øh, fire stjerner, men øh, det er altså kun fordi, at den er testet i 2011. Skulle den have været målt op mod den kommende 2012-standard, øh, så var den altså råd ned på tre stjerner, og det er altså ikke godt nok, det må man sige.